是吧？他的杀气啊！这样的杀气，我只在一人身上见过。查清他的来历，他身上怎么会带有杀气华的仙尊也嫌弃我，既然仙门留不得我，自有地方可以留得了我。我就不信这世间还没有容得下我的地方了。你说什么？此女执念深重，不如早日断了她修仙的念头。我说你是下野仙尊。杜、啊、将。孩子口无遮拦，对诸位有所冒犯，实属不该。但请看在他是我未来徒弟的份上，饶恕他不敬之过。未来的徒弟，你把话说清楚，谁是你的徒弟？就是他，傻孩子，重华尊者已经开了金口，你还不快答应？做我徒弟，你可愿意？恩人哥哥啊，叫师傅。师傅。尹凡，这孩子勇敢直爽，心有巧思，我很喜欢。虽说他身上有煞气，但上山途中我不曾见他有任何害人的心思，毫无根据去揣测他人，只能证明自己的恶意。仙门一向恪守诸恶莫作，你说对吗？都教，近来魔族越发猖狂，这姑娘万一乱跑，真出了事儿，反倒成了我们的罪过。不过我倒是觉得，我们可以相信殷凡，只要有他在，想来这姑娘留在南华，也并非不可呀。好，那就让他拜入我的门下，由我亲自教导。重华尊者都已经开口收我为徒了。岂有改口的道理？况且我现在只认他一个师傅，别人就算跪下来求我，我也是一百个不愿意的。你，你看看，你看看，半点规矩没有。我堂堂的南华都教，竟被他如此的轻慢，看来以后他也是一个不服管的。不妨，这脾气倒是对我的胃口。从今以后，他就是我唯一的徒弟。尹凡，哎，都教，都教，都教，你已经收了司马妙元，还是由殷凡收了他更为合适。那就由天机尊者安排吧。还不快行拜师礼、嗯？你叫什么名字？我从小爹娘就死了，还没来得及给我取名字。我只知道我姓虫，大家都叫我小虫子。小虫子，虫子，风七红芍药与虫子徘徊，倒是个雅致的名字。崇华宫紫竹峰，更见你我有缘。从此你便以崇华宫之虫为姓，紫竹峰以子为名，叫做虫子，如何？虫子，虫子。
听着好像都差不多，但是师傅改完了之后，好像立马就不一样了。师傅真厉害，多谢师傅，我以后就叫虫子了。我姓骆，名殷凡，号重华。你既拜在我门下，须恪守门规，以天下苍生为念，不得做出违逆之事。虫子一定听师傅的话，若是做了惹师傅不高兴的事儿，师傅尽管打虫子吧。起来吧，随我回紫竹峰。这里就是我的居所，平常我都在店内办事。怎么，你还牵上瘾了？你暂且就住在这间房。那就是我的房间吗？这里真好，我喜欢这儿。这才像个小仙子，还不快去房间看看？还傻站着干嘛？是等着为师牵你过去吗？人间吃不上饭，这来了仙境，还吃不上啊！照着书上说的做，就不饿了。收了一个这么笨的徒弟。嗯，认得了吗？嗯。你要认真参喜，不许偷懒。是，师傅。